வணக்கம் நம்ம தமிழ் மகள் சேனலில் ஒரு ப்ளவுஸ் கட் நான் வெளியிட்டுருந்தேன் இந்த அந்த ப்ளவுஸ் கட் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்பு இப்போது இந்த மாதம் வந்து ஒன்பதாவது மாதம் ஆறு மாதம் சரியாக நான் அதை வெளியிட்டு அது இப்போ தான் வந்து விமர்சனத்துக்கு உள்ளாகப்பட்டிருக்கிறது அது வரைக்கும் யாரும் அதை ரொம்ப பேர் பார்க்காம இருந்திருக்காங்க இப்போ பார்க்க பார்க்க நமக்கு நிறையாக சப்ஸ்கிரைபரும் நிறையா ஆகிட்டுருக்கீங்க அதில் அதில் கடு விமர்சனங்களும் இருக்குது மென்மையான விமர்சனங்களும் இருக்குது நம்ம என்னோடய நோக்கம் வந்து இது எல்லோரும் பயன்பெறணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்துக்காக தான் வெளியிட்டுருக்கேன் மிக எளிமையான முறையாகவும் இருக்கணும் நிறைய பேருக்கு வந்து நே வகுப்பறையில் போய் கற்றுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்காது இருக்கும் அதுபோல் உள்ள பெண்கள் ஆண்கள் வீட்டிலே இருந்து கற்றுக்கிறது தான் இது போல் நான் ஒரு வெளியிட நான் வெளியிட்டுருக்கேன் இப்போ நான் நடத்த போகிறது வந்து விரிவாக நடத்த போகிறேன் இப்போ இதுக்கு ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க பார்த்தவங்க மட்டும் இந்த விமர்சனம் பண்ணிவிடுவோம் பார்க்காதவங்களாம் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னாக்கா அந்த வீடியோ போய் பாருங்கள் அது ரொம்ப சுருக்கமாக சொல்லியிருப்பேன் ஒரு பதினஞ்சு நிமிடங்களில் என்ன சொல்ல முடியுமோ அதை மட்டும் தான் அங்கே சொல்ல முடியும் அதுக்காக தான் அதில் சொல்லியிருந்தேன் இந்த இப்போ பண்ண போகிற வீடியோ வந்து நீண்ட வீடியோவாக போகுது அதனால் பகுதி ஒன்று பகுதி ரெண்டு பகுதி மூணு இப்படி கூட போகலாம் ஏன்னா நான் சொல்லக்கூடிய செய்திகள் க இதை பற்றி இதை சார்ந்த தகவல்களாக நீண்ட நேரத்தை எழுதிட்டு போகும் அதனால் நீங்கள் வந்து பொறுமையாக தான் அதை பார்க்கணும் இந்த நம்ம கற்றுக்கிற மாணவிகளில் தையல் மாணவிகளில் பல்வேறு விதங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது ஆண்டுகள் கிட்டத்தட்ட நான் அந்த தையல் பயிற்சியை இப்போ நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறேன் அந்த இருபது ஆண்டுகளில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரக்கணக்கான ஒரு ஆண்களை பெண்களையும் குறிப்பிட்ட சில ஆண்களையும் நான் அதில் சந்திச்சுருக்கேன் ஆனால் ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் மாறுபட்ட குணாதிசயங்கள் இதை கற்றுக்கிற முறைகளில் நிறையா வித்தியாசங்கள் நிறையா மாறுபட்ட சிந்தனைகள் இருக்குது சில பேருக்கு வந்த உடனே ஒரே நாளில் ஒரு அளவு போட்டு கற்றுக்கிட்டு போனவங்களும் இருக்கிறாங்க ஒரே வாரத்துலேயும் கற்றுக்கிட்டவங்க இருக்காங்க ஒரு ரெண்டு வாரத்தில் கட்டிங் அண்டு ஒரு ப்ளவுஸ் சுடிதாரெலாம் மிக அற்புதமாக மாபெரும் டைலர் போல் கற்றுக்கிட்டு போனவங்களும் இருக்கிறாங்க மாத கணக்கில் வருட கணக்கில் கற்றுக்கிட்டு இருக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க எல்லாத்துக்கும் என்ன ஒரு வித்தியாசம் அங்கே எங்கே ஒரு தப்பு பண்ணியிருக்காங்க ஏன்ட்டு அவங்கள நம்ம சுற்றி அவங்கள ரொம்ப ஒரு ஆய்வு பண்ணும்பொழுது அந்த எந்த இடத்துல மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்காங்கனாக்கா என்னுடைய விரிவான செய்திகளை அவங்க கேட்காத தான் ஒரு முக்கிய காரணம் நான் அவங்ககிட்ட சொல்லுவேன் நான் என்னுடைய செய்திகளை நீங்கள் முழுமையாக கேட்கணும் கேட்டால் தான் நீ கற்றுக்க முடியும் அப்படின்னாக்கா ஒரு அவசரமாக ஏன் இந்த விஷயத்தை நான் இந்த இடத்துல உங்கள்கிட்ட நான் பதிவு பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன்னாக்கா நீங்கள் வந்து ஒரு அவசரமான மனிதா ஏதோ கதை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் தேவையில்லாத சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு நம்ம தேவை என்னோ அது மட்டும் அப்படி கேட்கக்கூடாதுங்கிறதுக்கு தான் இந்த செய்தியை நான் சொல்கிறேன் இதை முழுமையாக கற்றுக்கணும் நல்லா ப்ரில்லியண்டாக இந்த ஒரே வீடியோவில் ஒரு ப்ரில்லியண்டு ஒரு டைலராக நீங்கள் இருக்கணும் அப்படின்னு இந்த கதையை கேட்கணும் இந்த கதையெல்லாம் சொல்லாததுனால தான் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்தை நான் பதிவு பண்ண வேண்டியிருந்துச்சு அந்த பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் தான் கடும் விமர்சனங்கள் இருக்கும் இங்கே முழுமையாக கற்றுக்க முடியல அப்படின்னு கூட ஒரு தகவல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் உங்கள் முயற்சி கூட பாராட்டும் ஒரு நண்பர் கூட அதில் போட்டிருக்காங்க அது ரொம்ப வேதனை அளித்தது அப்போ நம்ம நல்லா செய்யணும்னு செஞ்சு இப்படி இருக்குதேன்ட்டு அதனால் அப்படி போட்டால் உங்களை போல் ஆளுங்க விமர்சனம் பண்ணுவாங்க இப்படி போட்டாக்கா பொறுமை இல பொறுமை இழந்தவர்கள் பொறுமையாக கேட்க முடியாதவங்க வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிப்பாங்க ஏதோ அறுவையை சொல்லிகிட்ருக்கேன் ஏ கொஞ்சம் சுருக்கி சொல்லாமே அப்படிலாம் சொல்லுவீங்க அதெல்லாம் சொல்லிடுவீங்கங்கிறது காரணத்துக்காக தான் என்னோடய தகவலை நான் இப்போ விரிவாக பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதனால் நான் கதை சொல்கிறேன் அறுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் நீண்ட ஒரு சும்மா கொய கொயனாக சுற்றிக்கிட்டு நிற்கிறேன் என்ன தேவையாக அது சொல்லாமல் இருக்குன்னு சொல்லக்கூடாது அதனால் என் த கதையை நிறையா விரிவான கதைகள் எங்கெங்கே என்னோடய இப்போ அனுபவங்கள் எல்லாம் சொல்லிட்டு தான் வந்துகிட்ருப்பேன் இப்படி சொல்லும் பொழுது கேட்க கேட்க தான் உங்களுக்கு வந்து இது என்னென்னு புரியும் உங்களுக்கு தேவைப்படும் பொழுது அந்த எந்த குறிப்பிட்ட இடத்த வீடியோவோ அந்த இடத்த பதிவு புரியலங்கும் பொழுது அதை மட்டும் நிப்பாட்டியோ இல்லை ரிவல்ஸ் பண்ணியோ திருப்பி அதை பார்த்துட்டு வந்து வந்துட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு வீடியோவில் உள்ள பிள்ளைகள் நான் தெரிஞ்சுங்க புரியாதது குறைய என்னான்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் கிட்டத்தட்ட நான் நடத்துறது உங்களுக்கு முழுமையாகவே புரியும் புரியாமலே இருக்கவே இருக்காது அதனால் நீங்கள் வந்து அந்த இடத்துல தான் நீங்கள் பார்க்கணும் இன்னொரு தகவல் நீங்கள் சொல்லுவீங்க இப்படியே பேசிக்கிட்டு இருந்தாக்கா எனக்கு வந்து நான் கற்றுக்க முடியாது எனக்கு சொல்ல சொல்ல வேறு எனக்கு மைண்டில் வேறு போயிடுது எனக்கு குழப்புது அதனால் நீங்கள் கதையை சொல்லும் பொழுது எனக்கு கற்றுக்காத என் நேரடியான வகுப்பு மாணவிகள் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கிறாங்க நீங்களும் இந்த வீடியோ பார்க்கும்பொழுது நீங்கள் சொல்லலாம் என்னன்னாக்கா நீண்ட செய்தியாக சொல்லும் பொழுது எனக்கு குழப்புது நீங்கள் சொல்ல வந்ததை விட்டுட்டு நீங்கள் வேறு வே வேறு செய்தி செய்தி சிந்தனைக்கு சொல்லும் பொழுது நான் என்ன நினை கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறது எனக்கு மறந்து போயிடுது அப்படின்னு சொல்லலாம் அது வந்து உங்கள்
அதனால் நீங்கள் அதுபோல் கேட்கக்கூடாது நான் அந்த பாஸ்ட்டாக பேசிகிட்டு இருக்கோதோ விமர்சனம் சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பேசிகிட்டு இருக்கீங்க அதனால் எனக்கு வந்து புரியல ஃபாஸ்ட் கட்டிங்கனாக்கா பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே ஃபாஸ்ட்டாக பேசி தான் ஆகணும் இப்போ ஃபாஸ்ட்டாக கட் பண்ணி ஆகணும் இப்போ நான் தகவலாக இருக்கிறதால இங்கே கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக பேசிகிட்டு இருக்கேன் நான் வகுப்பு நடத்தும் பொழுது உங்களுக்கு மிக பொறுமையாக பல்வேறு விதங்களில் இது வரைக்கும் எத்தனை பேர் எத்தனை விதங்கள் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இப்படிலாம் நடத்துவாங்கிறது இடையில இடையில குறிப்பிடுறேன் அப்படி சொல்லவும் சில நல்ல பயமாகவும் இருக்குது ஏன்னாக்கா ஒரு பிரில்லியண்டான ஒரு ஆசிரியர்கள்லாம் தையல் பயிற்சி ஆசிரியர்கள்லாம் இதை பார்ப்பாங்க பார்ப்பாங்க அப்படி பார்க்கும் பொழுது அவங்க நான் குத்தம் சொல்கிற மாதிரியோ அல்லது அவங்க வேறு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நடத்தி கொடுத்ததும் அவங்களும் இந்த இணையதளத்தில் வெளியிட்டுருக்காங்க அப்போ நான் அவங்கள ஓவர் டேக் பண்ணுறனோ அல்லது வந்து வேறு ஏதோ அவங்கள இன்சல்ட் பண்ணுறேன் நினச்சிட்டு கூட திருப்பி அவங்க என்ன காயப்படுத்துவாங்க அதனால் வந்து நான் சில நேரத்தில் சில விஷயங்கள்லாம் நான் அடைக்க தான் இங்கே வாசிக்க வேண்டியிருக்கும் அதையும் நீங்கள் சில இடங்களில் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அதனால் நான் யாரையும் இங்கே புண்படுத்தவோ வேறு யாரையோ விட நான் ரொம்ப பிரில்லியண்டோ அப்படின்னு சொல்ல விரும்பலை நான் வந்து மிக எளிமையான முறையில் இப்படி செஞ்சால் செய்யலாம் அப்படிங்கிற முறையை தான் இப்போ நான் சொல்லியிருக்கேன் சரி நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போவோம் ஒருத்த இப்போ நம்ம சேனலில் பார்த்தவங்க என்ன பண்ணிணாங்க இஞ்சி கணக்கு அளவுகள்லாம் என்னென்னு தெரியல எப்படி அளவு எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இன்னொருத்தன் கடைசாக வந்து கூட இதுக்கு ஒரு ப்ளவுஸுக்கு எவ்வளோ துணி வேணும் அது எப்படி நான் கண்டுபிடிச்சிக்கிறது இப்படிலாம் சொன்னாங்க பல்வேறு விதமான கேள்விகள்லாம் இருக்குது எல்லா கேள்வியுமே தொகுத்தே தான் வருவேன் நீங்கள் அதனால் நான் சொல்கிற உடைய கதைகளை செய்திகளை அந்த தொகுப்புகள் நீ கேட்டுகிட்டே வந்தாலே உங்கள் அனைத்து வகையான பதில்களும் உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நீ என்ன கேட்கணுன்னு நினச்சிங்களோ எல்லாமே நான் சொல்லிவிடுவேன் எனக்கும் நான் எல்லாத்தையும் எத்தனை பேர் மாணவிகளை நான் பார்த்ததுனால விடுபடாது கிட்டத்தட்ட அதனால் நான் கேட்டதை மட்டும் நான் சொல்லிட்டு வர வாட்ச் பண்ணிட்டு வாங்க சப்போஸ் வீடியோவில் எந்த இடத்துல உங்களுக்கு குறைபாடாக இருக்குதோ ஒரு இடம் புரியலையோ அதை மட்டும் கமாண்டில் தெரியப்படுத்துங்க அதுக்கான அந்த விஷயத்தை மட்டும் மறு கட்டிங்கும் அல்லது மறு வீடியோவோ நான் மட்டும் நான் உங்களுக்கு வெளியிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் புரியப்படுத்துகிறேன் இன்னொரு விஷயம் சில பேர் எனக்கு ஃபோன் நம்பர் கேட்டிருக்கீங்க நான் அது கொடுக்கக்கூடாதுனில்ல என் நம்பர் என் நம்பர் இந்த இலக்கணத்தை டிஎன்பிசி தமிழில்தான் நடத்திருக்கும் போது போர்டில் இருக்கும் தமிழ் உங்கள் டுட்டல்ஸ் என்ன போட்டு என்னுடைய செல் நம்பர் இருக்கும் அல்ல இல்லைனாக்கா சில இடங்களில் என்னுடைய பேனர் இருக்கும் இந்த தமிழ் மக்கள் சமூக நல மையம் தொண்டு நிறுவனத்துடைய அந்த பேனர்லேயும் ஃபோன் நம்பர் இருக்கும் நீங்கள் அதெல்லாம் ஈஸியாகவே எடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதனால் வீடியோ இதில் நம்பர் கொடுக்கறது பெரிய விஷயம் இல்லை ஏன்னா நான் இந்த மாதிரி கேள்விகளை வந்து நீங்கள் கமாண்டில் கேட்கணும் ஏன்னாக்கா நீங்கள் இந்த வீடியோ உங்களை போல் பார்க்குற எல்லாருமே அந்த கமாண்ட்லேயும் போ பார்ப்பாங்க நீங்கள் கேட்க வேண்டிய கேள்வி அவங்க கேட்க நினைப்பாங்க நீங்கள் பர்சனலாக என்கிட்ட கேள்வி கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் பர்சனலாக பதில் சொல்லணும் அதனால் பொது கேட்கும் பொழுது எத்தனை பேர் எத்தனை விதமான கேள்விகள் கேட்குறீங்க எத்தனை எத்தனை விதமான பதில்கள் நான் சொல்கிறேன் இங்கிறதும் அது ஒரு சப்ஜெக்டாகவே அமைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கும் அது ஒரு நம்ம நடத்துறதுல அந்த வீடியோக்குள்ளே அண்ணில வீடியோ அண்ணில தனிப்பட்ட முறையில் பொது பொதுவான பொதுவான தளத்துலேருந்து நம்ம வந்து விமர்சிச்சிக்கிறதும் பகிர்ந்துக்கிறதாக இருக்கும் அதனால் வந்து நம்ம இன்னைக்கு கமாண்ட்ஸ்லேயே என்கிட்ட இதெல்லாம் பதிலெலாம் கேளுங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடும் நேரம் என்ன பண்ணுவோம் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்லேருந்து நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் நடத்த போகிறேன் செய்தியை பொறுமையாகவும் நடத்துகிறேன் சில நேரங்களில் வீடியோ வந்து நீங்கள் ஜூம் பண்ணி பார்க்க முடிஞ்சால் பார்த்துங்க நான் கூட கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி காட்ட முடிஞ்சால் பண்ணுறேன் இல்லைனாக்கா வீடு துணியை கொஞ்சம் தூக்கி தான் காட்டணும் மேலே செட் பண்ணியிருக்கேன் வீடியோவை வந்து கேமராவை அதனால் வந்து சில நேரங்களில் வந்து சில உதவிகள் சரியாக சொல்ல முடியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் தகவலை கொஞ்சம் கவனிச்சுட்டு வந்துருங்க இப்போ வந்து ஒரு ப்ளவுஸ் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க இதாட்டம் ஒரு ப்ளவுஸ் இருக்குது இந்த ப்ளவுஸுடைய அளவுகள் வந்து அப்புறம் பார்ப்போம் இது அப்போ இந்த ப்ளவுஸ் தான் வெட்ட போகிறோம் இந்த ப்ளவுஸுக்கு நிறைய பேர் அளவு அளவு நாடா வச்சு செய்வாங்க அளவு நாடா வச்சு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க இந்த அளவு நாடா வந்து எனக்கு தேவையில்லை இந்த இடத்துக்கு வந்து இந்த ப்ளவுஸை பொறுத்த வரைக்கும் அளவு நாடா எனக்கு தேவையில்லை ஏன் அப்படின்னாக்கா இதே அளவு இருக்குது நம்ம எப்போ அளவு தேவைப்படும் அப்படின்னாக்கா ஒரு உடம்புல ஒரு மனிதருடைய ஒரு பெண்ணுடைய உடம்புல நேரடியாக அளவு எடுக்கும் பொழுது மட்டும்தான் அந்த அளவு நாடா நமக்கு தேவைப்படும் ஏன்னால் நமக்கு நே அளவில் எடுத்து அளவு எடுத்து அந்த அளவை நோட்டில் குறிச்சிக்கிட்டு அதன் பிறகு அந்த அளவு வச்சு எடுக்க முடியும் அப்போ நமக்கு ஒரு கடை வச்சுருப்பீங்க அந்த கடையில் வந்து ஒருத்தர் எனக்கு ப்ளவுஸ் ஒன்று தைச்சி தாங்க ஜாக்கெட் தைச்சி தாங்கன்னு கேட்பாங்க கேட்கும் பொழுது அளவுகள் என்கிட்ட இல்லைன்னு சொல்லும் பொழுது அப்போ உடம்புல நம்ம அளவு எடுப்போம் அப்போ தான் நமக்கு அளவு நட தேவைப்படும் அதனால் இந்த இதுக்கு போய் அளவு நட தேவையில்லை ஆனால் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க கற்றுக்க வர மாணவிகள் கேட்டிருக்காங்க நம்ம
ஒரு ரெண்டு இஞ்சி வச்சுங்க கழுத்து பக்கம் மூணு இஞ்சி வச்சுங்கன்னு அப்படி சொல்லுவாங்க நான் இப்போ அதெல்லாம் குறிப்பிட போல் எல்லாத்தையும் இடையில விளக்கம் சொல்லிட்டு வரேன் இப்போ உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணுன்னாக்கா இந்த ப்ளவுஸ் துணி இருக்குது இந்த இந்த ப்ளவுஸுக்கு எவ்வளோ துணி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கணும் இப்போ பொதுவாகவே நமக்கு உடம்புக்கு வந்து எந்த இடத்த நம்ம அளந்துக்கணும் அப்படின்னு எடுத்தோம்னாக்கா மார்பு சுற்றுலா வளர்ந்துக்கணும் இந்த மார்பு சுற்றுலவு எங்கே இருக்குன்னாக்கா இந்த ம பட்டன்லேருந்து இந்த கை வரைக்கும் உள்ளது மார்பு சுற்றுலவு அந்த மார்பு சுற்றுலா எப்படி வரணும்னாக்கா ஃபுல்லாக உடம்ப நம்ம வந்து மார்பு அளவில் உடம்பை சுற்றி எடுக்கணும் அப்படி சுற்றி எடுத்தோம்னாக்கா பார்த்தோம்னாக்கா எத்தனை இருக்குன்னாக்கா ஒரு முன் பக்கத்தில் ஒரு பதினெட்டு இன்ச்சு இருக்குது அப்போ ஒரு பின்னாடி ஒரு பதினெட்டு இன்ச்சு மொத்தம் வந்து பதினெட்டு பதினெட்டும் முப்பத்தி ஆறு இன்ச்சு மொத்தம் இந்த மார்பு சுற்றுலவு இந்த முப்பத்தி ஆறை நாளால் நம்ம வந்து வகுக்கணும் நாளால் வகுத்து தான் நம்ம வந்து இதை செய்யணும் இங்கே இது வந்து நம்ம அப்படி இல்லாமல் இ சாதாரணமாக எடுத்து பார்த்தோம்னாக்கா இந்த இத்தனை இஞ்சியில் கூட அளந்து உங்களுக்கு சொல்லி தருவாங்க இப்படி எட்டு இஞ்சி இருக்குது அப்படின்ட்டு இந்த அளவு வச்சு தான் நமக்கு வந்து ப்ளவுஸ் வாங்கணும் த துணி எடுக்கும் தே அள அளந்து கேட்பாங்க இப்போ நான் இப்படிலாம் போயிட்டு நம்ம குழப்ப வேணாம் இந்த இடத்துல நான் வேறு இடத்துல அளந்து கட்ட போகிறோம் உங்களுக்கு வந்து இந்த கை சுற்றளவு இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த கை சுற்றளவுக்கான துணியை நான் கையை நம்ம அளந்து இஞ்சி கணக்கில் சென்டிமீட்டரில் நம்ம அளந்துக்கிட்டாலே போதுமான துணி போதும்னு நான் என்னுடைய கணிப்பில் நான் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் எந்த எந்த இடத்துல அள அளக்கணும்னா இந்த கை பகுதியில் தான் இந்த டேப் வச்சு நான் அளக்க போகிறேன் அந்த டேப் இதில் கொஞ்சம் தெளிவாக இருக்கும் அந்த டேப்பை மாற்றிக்கிறேன் இந்த டேப்பில் வச்சு அளக்கிறேன் இப்போது இந்த இடத்துல கைப்பகுதி கைப்பகுதி எத்தனைனாக்கா ஒரு இரு பத்தொன்பது சென்டிமீட்டர் இருக்குது இந்த கையை வந்து பத் பத்தொன்பது சென்டிமீட்டர் இருக்குது ஒரு இருபது சென்டிமீட்டர் வச்சுங்க இருபது சென்டிமீட்டர் அதாவது பள்ளிக்கூடத்தில் இருபது சென்டிமீட்டர் இருக்குது பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும்பொழுது சென்டிமீட்டரில் வந்து சொல்லிக் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் நம்ம தையல் வகுப்பில் வரும்பொழுது இது எப்படி இருக்குனாக்கா பாயிண்ட்னு சொல்லுவாங்க இருபது பாயிண்ட் இப்போ வந்து இருபத்தஞ்சு இருக்குன்னா கால் மீட்ரு இருபத்தஞ்சு பாயிண்ட் சொல்லுவது கால் மீட்ரு இப்போ இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு பாயிண்ட் சொல்லிடலாம் இருபத்தஞ்சு கால் மீட்ரு சொல்லணும் ஐம்பது வந்துட்டுனாக்கா அது வந்து அரை அரை மீட்டர்னு சொல்ல வேண்டியிருக்கும் அது எழுபத்தஞ்சி வந்துட்டுனாக்கா முக்கால் மீட்டர்னு சொல்ல வேண்டியிருக்கும் இதே ஒரு நூறு வந்துட்டுனாக்கா ஒரு மீட்டர் அப்போ நூறு என்பது ஒரு மீட்டர் கணக்கில் இது வந்து இப்போ ஒவ்வொரு உடம்புக்கும் நம்ம வந்து அளவுகள் மாறுபடும் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிறீங்கன்னா உங்கள் ப்ளவுஸ் எடுத்துங்க இல்லை யாராவது ப்ளவுஸ் வந்து ஒரு கொடுத்து இது எவ்வளோ துணி வேணும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுறீங்க இப்படி அளங்க இந்த கைப்பகுதி மட்டும் அளந்தாலே போதும் நமக்கு ஒட்டு வைக்கணும் எந்த இடத்துல ஒட்டு வைக்காமல் தைக்கிறது நான் சொல்கிறேன் நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பத்தொன்பது சென்டிமீட்டர் இருக்குது அப்போது இருபதுன்னு வச்சிங்களேன் கொஞ்சம் தையலுக்காக சேர்த்து இப்போ இருபது சென்டிமீட்டர் இப்போ இப்போ நமக்கு வந்து இருபது பாயிண்ட் சென்டிமீட்டர் வந்து பாயிண்டாக மாற்றிங்க இருபது பாயிண்டு இந்த பக்கத்துக்கு ஒரு இருபது பாயிண்டு இந்த பின் பக்கத்தில் ஒரு இருபது பாயிண்டு மொத்தம் வந்து நாற்பது பாயிண்டு அதே போல் இந்த கை இந்த ஒரு கைக்கு நாற்பது பாயிண்ட் தேவைப்படுது இந்த கைக்கு ஒரு நாற்பது பாயிண்டு மொத்தம் நாற்பது நாற்பதும் எண்பது பாயிண்டு இந்த ப்ளூ மொத்தம் நாற்பது பாயிண்டு இந்த பக்கம் இருபது பாயிண்டு இந்த பக்கம் இருபது இந்த கைக்கு ஒரு இருபது பாயிண்டு நாற்பது பாயிண்ட் இந்த கைக்கு ஒரு நாற்பது பாயிண்ட் மொத்தம் வந்து எண்பது பாயிண்டு இந்த ப்ளவுஸ் தைக்கிறதுக்கு நாம் வந்து ஒரு எண்பது பாயிண்ட் தேவைப்படுது இப்போ எண்பது பாயிண்ட் இருக்கிற துணியை தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம் இருக்கட்டும் இப்போ பாருங்கன்னா இந்த ஒரு துணி இருக்குது இந்த துணி வந்து எண்பது பாயிண்ட் இருக்கா ஆனால் நம்ம அளக்க போகிறோம் சென்டிமீட்டர் தான் அளக்கிறோம் இது இப்போ எப்படி இருக்குனாக்கா ரோலில் வந்து இப்படி இருக்கும் நமக்கு வந்து தையல் கடையில் ஒரு ரோல் துணியெல்லாம் இப்படி சுற்றிலாம் வந்துருக்கோம் இந்த அளவு ஒரு கரைக்கட்டு இருக்குது இந்த அளவு ஒரு கரை பகுதி இருக்குது இந்த பக்கம் வெட்டின பகுதி இருக்குது இந்த பக்கம் வெட்டின பகுதி இருக்குது அப்போ நம்ம அளந்து தரது எந்த பக்கம் அளந்து தருவாங்கனாக்கா இந்த கரை பகுதியை தான் அளந்து கொடுப்பாங்க அதுலேருந்து நம்ம எண்பது பாயிண்ட் இப்படி அளந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா எண்பது பாயிண்ட் இருக்குன்னு பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு எழுபத்தி எட்டு எழுபத்தி ஒம்பது பாயிண்ட் இருக்குது ஒரு பாயிண்ட் கம்மியாக இருக்குது எண்பது பாயிண்ட் கணக்கு வச்சுக்கோம் ஏன்னா அவங்க கடையில் உள்ளவங்க எல்லாமே கரெக்டாக அளக்க போ வெட்டி தர போகிறது கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறைச்சி குறைச்சி தான் வெட்டிருப்பாங்க எண்பது பாயிண்ட்டுக்கு இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ நாங்கள் என்ன செஞ்சுக்கிறீங்கனாக்கா இப்படி ஒரு இருக்கிற துணியை வந்து இப்படி இந்த வாகனம் எடுக்கணும் நீங்கள் வந்து இப்படி போட்டுங்க இந்த வாகனம் போட்டுக்கிட்டேன் இப்போ எப்படி இருக்குன்னாக்கா உங்களுக்கு பாருங்களா ஏன் நான் உட்காந்துருக்க பக்கத்தில் வந்து அப்போ நீங்கள் உட்காந்துருக்கிற பக்கம் வந்து எப்படி இருக்கணும்னாக்கா இந்த மடித்த பகுதி இருக்கணும் உங்களுக்கு ஆப்போசிட்டு பகுதியில் இந்த கட் பண்ண பகுதி இருக்கும் என்னுடைய உங்களுடைய சோத்தாங்காய் பக்
இந்த அளவு மாறுபடும் இப்போ எண்பது பாயிண்ட்னாக்கா இதுக்கு எண்பது பாயிண்ட் சின்ன பிள்ளை கையாக இருக்காங்கனாக்கா ஒரு பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் இருக்குன்னா பதினஞ்சு பாயிண்ட் பதினஞ்சு பதினஞ்சும் முப்பது முப்பதும் போதும் அறுபது பாயிண்ட் தேவைப்படும் இப்போ இதை நல்லா நல்லா குண்டாக நல்லா பெரிய உடம்பாக இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு இருபத்தஞ்சி பாயிண்ட் வச்சுங்களா இப்போ இருபத்தஞ்சி சென்டிமீட்டர் இருந்த கை அளவு பெருசாக இருக்குது இருபத்தஞ்சுனாக்கா என்ன சொல்ல போனாக்கா ஒரு இருபத்தி ரெண்டு இருக்குது கொஞ்சம் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் கூட வச்சு இருபத்தஞ்சி வச்சுங்களா இப்போ கால் மீட்ரு இந்த பக்கத்துக்கு இந்த கைக்கு அரை மீட்ரு ஒரு கைக்கு அரை மீட்ரு இந்த கைக்கு ஒரு அரை மீட்ரு அப்போ மொத்தம் ஒரு மீட்ரு துணி இதுக்கு தேவைப்படும் இப்படி தான் நீங்கள் அளவுகளை நீங்கள் பார்த்துக்கணும் இப்போ என்ன பண்ணியாச்சு இப்போ அளவு போட்டாச்சு இப்போ நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்கனாக்கா உங்களுடைய சோத்தாங்கை பக்கத்தில் ரைட்டு ஹேண்டில் நான் அப்படி போட்டு சொல்லி பார்த்துங்க ஒரு ரைட்டு ஹேண்டில் இது ஒரு ஒரு இன்ச்சு விடுங்க ஒரு இன்ச்சு ஒரு இன்ச்சு இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ ஒன்று ரெண்டு திரிவி அங்கேருந்து ஒன்று ரெண்டு அந்த ஒரு இன்ச்சு ரைட்டு ஹேண்ட் சைட்லேருந்து ஒரு ஒரு இன்ச்சு வச்சு ஒரு ஒரு புள்ளியை குறிச்சிங்க புள்ளியை குறிச்சிங்க திக்காக வர நான் போட்டுக்கிறேன் உங்களுக்காக ஒரு இன்ச்சு போட்டுங்க ஒரு இன்ச்சு போட்டுக்கிட்டு இது குத்து மதிப்பாக போட்டுக்கலாம் இந்த இஞ்சி கணக்கு எடுத்தலாம் இதுக்கு மட்டும் தான் இந்த அளவு நான் பயன்படுத்த மற்ற எதுக்கும் பயன்படுத்த போகிறதில்ல ஒரு இன்ச்சு வச்ச அளவு வச்சுக்கிட்டு இப்போ என்ன பண்ணிங்க நீங்கள் இந்த ப்ளவுஸ் இந்த மெத்தில் போடுங்க இந்த இப்படி வச்சுங்க இப்படி இப்படி பட்டன் போகிற பட்டன் மேலே தர மாதிரி பட்டனை ஊக்க வச்சுப்பாங்க அது மேலே தர மாதிரி வச்சுங்க அப்படி வச்சு அதோடைய உங்கள் ரைட்டு ஹேண்ட் சைடு எடுத்துங்க ரைட்டு ஹேண்ட் சைடு எடுத்து எந்த சைடுனாலும் வச்சுக்கலாம் ரெண்டும் ஒரே அளவு தான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக நம்ம நமக்கு ஒரு கணக்காக இப்போ ஒரு ஒரு ஏதாவது ஒரு விஷயத்த சொல்லணுங்கிறதுக்காக ரைட்டு ஹேண்ட் எடுத்துங்க இந்த ரைட்டு ஹேண்ட் சைடில் இந்த பக்கத்தை அப்படியே வச்சு இந்த மார்பு சுற்றளவு மடக்குங்க இந்த மார்பு சுற்றளவு அப்படியே எடுத்து அளக்கிற அந்த இடத்த அப்படியே மடக்கிக்கிறேன் அப்படி எடுத்து இதுலேருந்து குறிச்சிங்க குறிச்சிக்கிட்டு இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்டை குறிங்க ஒரு புள்ளியை குறிங்க மீண்டும் இந்த ஒரு இஞ்சி வச்சோம்ல அதே ஒரு இஞ்சை திருப்பி இந்த இடத்துல வைக்கிறீங்க அதை குறிச்சிக்கிட்டேன் திருப்பி வச்ச அளவு திருப்பி எடுத்து இதில் வைக்கிறீங்க மீண்டும் அந்த ஒரு இஞ்சை விட்றேன் எவ்வளோ தான் நம்ம அளவு வந்து ஒரு இஞ்சி விட்ருக்கேன் மார்பு சுற்று அளவு ஒரு இஞ்சி மார்பு சுற்றி பாக்கி ஒரு இஞ்சி ஒரு மூணு இடத்துல ஒரு இஞ்சி விட்ருக்கேன் ரெண்டு இடத்துல மார்பு சுற்று அளவு இந்த இடத்த தான் இப்போ நான் குறிச்சி காட்டியிருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்த என்னுடைய சொத்தாங்க இப்போ திருப்பி போட்டிங்கனாக்கா இப்போது மீ பேலன்ஸ் இந்த இடம் இருக்குது இப்போ துணி நிறையா தான் இருக்கிற மாதிரி நான் உணர்கிறேன் இப்போ வந்து இப்போ இந்த இடத்துலேருந்து இப்போ இந்த இடத்துல வரும் இப்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் ஒரு இஞ்சி விட்ருங்க இப்போ திருப்பி ஒரு இஞ்சி விட்ருங்க ஒரு இஞ்சி விட்டு நீங்கள் குழப்பிக்க வேணாம் புது பழைய டைலராக நீங்கள் இருந்தீங்கன்னாக்கா சும்மா வேடிக்கை வந்து குழப்புற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து இப்போ முதன் முதலாக பிகினர்ஸாக இருந்தாங்க இருந்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்படி தான் நீங்கள் தான் புதுமையாக இருந்தால் அவங்களுக்கு தான் சரியாக புரியும் நாங்கள் சொல்கிறது பழைய மாணவர்களாக இருந்து மாணவிகளாக இருந்து வேறு இடத்த கற்றவங்களாக இருந்தீங்கன்னாக்கா நான் வேறு விதத்தை சொல்லி உங்களுக்கு குழப்புற மாதிரி தான் தெரியும் நீங்கள் இதை கற்றுக்கணுனாக்கா நீங்கள் அதை மறந்துடணும் இல்லைனா நீங்கள் இதை விட்டுட்டு நீங்கள் எந்த முறையில் தைச்சிக்கலாம் அதுக்கே போயிடுங்க இதுதான் புதுசு இதுதான் சரி அதுதான் சரிங்கல ஒரு உடம்புக்கு ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு வியூவில் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஒவ்வொரு வியூவில் அவங்க நம்ம எடுத்துப்பாங்க இப்போ நான் எடுத்த வியூவில் அப்படி சொல்லி சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு வந்து இப்போ பீச்சாங்க இப்போ பக்கத்தில் இருந்து லெஃப்ட் கேண்ட் சைட்லேருந்து ஒரிஞ்சு விட்டுட்டேன் ஒரிஞ்சு விட்டு இப்படியே தான் ஏற்கனவே எடுத்து இப்படி வச்சு கை இந்த பக்கத்தை உடம்பு கை எடுத்துருந்தால் இப்போ லெஃப்ட் கேண்ட் சைட் கையை எடுத்துக்கிறேன் இந்த பக்கத்தில் வரதுனால இந்த கையை இந்த பக்கம் எடுத்துக்கிட்டு இந்த ஒரு கை நீட்டத்தை ஒரு புள்ளி குறிச்சிக்கிறேன் திருப்பி ஒரு இஞ்சி விட்டுட்டேன் ஒரு அரைஞ்சி அரைஞ்சினா இது இது வரைக்கும் வச்சிக்கினா ஒரு இஞ்சி இது வந்து இதில் பாதி ஒரு இஞ்சிக்கு ரொம்ப பெரிய கூட்டு இருக்கும் பார்த்திங்களா இந்த ரெண்டு இந்த இடத்துல வந்து பெரிய கூட்டு போகிறங்க இது வந்து அரைஞ்சி அந்த அரைஞ்சி கணக்கு தையலுக்காக விட்டுட்டேன் அப்போது உங்களுக்கு பார்த்திங்கனாக்கா இந்த இடத்துல வந்து இருக்குது இந்த இடத்துல அது இருக்குது இந்த உடம்பு வெட்டின இந்த இடமும் கை வெட்டின பாக்கி இவ்வளோ இடம் உங்களுக்கு பேலன்ஸ் இருக்குது இந்த பேலன்ஸ் உள்ள இடத்த தான் இந்த பட்டிக்கான துணி இருக்கான பார்க்க போகிறேன் பட்டிக்கான துணி எங்கே இருக்குது இந்த பாருங்கள் இந்த பட்டிக்கான துணி இந்த பட்டிக்கான துணியை பார்க்க போகிறேன் இப்போ வந்து இந்த உடம்பு எடுத்துகிட்டா கை இந்த கைக்கு போதும் அந்த கை அளந்துருக்கேன் உடம்பு அளந்து எடுத்துகிட்டேன் கை கூட்டம் பட்டிக்கு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த பட்டிக்கு இந்த துணி இதில் போதுமான நிறைய துணி இருக்குது ஏகப்பட்ட துணி இருக்குது அதெல்லாம் பட்டிக்கும் ஒரு ஒரு
பட்டிக்கு போக பாக்கி இவ்வளோ துணி இதுலேயும் கொஞ்சம் இருக்குது இதுவும் கொஞ்சம் இருக்குது சப்போஸ் நிறைய துணி இருக்கிறதுனால நான் அப்துல் பண்ணியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு நிறைய துணி இல்லை அப்படின்னாக்கா ரொம்ப இப்போ இந்த அகலம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்ததுனாக்கா நீங்கள் இதெல்லாம் விட முடியாது சரியாக இதை வெட்டினா சரியாக இருக்கும் இந்த உடம்புலேருந்து கரெக்டாக வரணும் சரியாக இருக்கும் சப்போஸ் இதை விட கம்மியான அளவு இருக்குன்னாக்கா துணி பத்த தைக்க முடியாது வேறு துணி வச்சு தான் மேஸ்டர் பண்ணிக்கணும் இப்போதைக்கு இது புரிய நினைக்கிறேன் இந்த குறிப்பிட்ட துணியில் நான் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்குது இது போல் அளவுலாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கற்றுக்குங்க நீங்கள் வச்சு நீங்கள் ஒரு இதை தாண்டி பெரிய துணியை வச்சுக்கிட்டோ இதோட சின்ன துணி வச்சுக்கிட்டோ உங்களுக்கு எனக்கு சரியாக வரலை இதை எடுத்து பண்ணுறதுன்னு கேட்டால் உங்களுக்கு பற்றி புரியாது இப்போ எண்பது பாயிண்ட் துணிக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் அதாவது எண்பது பாயிண்ட் துணி நான் இதுக்கு எண்பது பாயிண்ட் துணி வச்சுக்க வேணால் நீங்கள் வச்சுருக்கிற ப்ளவுஸுக்கு இந்த கை பக்கத்தை அளந்து எத்தனை சென்டிமீட்டர் இருக்கிறோ அது அது பாயிண்டாக வச்சுங்க அந்த பாயிண்ட்டை நாளால் வகுத்துங்க நாளால் பிரிக்கிங்க ஒரு நாங்கள் ஒன்று இங்கே ஒரு ரெண்டு இந்த கைக்கு ஒரு ரெண்டு மொத்தம் நாலு நாலால் நாலு பக்கமாக நாலு அளவு எடுத்துக்கிட்டு கூடுதலாக எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு தேவையான துணி இருக்குது அந்த துணிக்கு ஒரு மெத்தடு தான் நான் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் அதை இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இது புரியுதுங்களா இதை இந்த அளவு எடுத்துக்கிட்ட அளவை இப்போ நான் கட் பண்ண போகிறேன் அதை கட் பண்ண போகிறோம் எந்த அளவுக்கு இந்த அளவுக்கு பார்த்திங்களா இதை வந்து ஒரு தொண்ணூறு இந்த இடத்துல வச்சிங்கனாக்கா அப்படி மடிக்கி அளவு எடுக்க போகிறேன் இப்போ இந்த வீடியோ நான் இதோட கட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த அடுத்தது இந்த வீடியோ அளவுலேருந்து தொண்ணூறு கண்டினியூ பண்ணிக்கிறேன் அடுத்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துக்கலாம்